without me, a black-haired, yellow-skinned Chinese woman like yourself would never in this life be able to publish a paper in such an authoritative journal. Honestly, really heartwarming, touching story. But really, Mr. Chu, do you expect me to believe that you're doing this all for your country? Come on, let's be real here, huh? What do you really want?赵尚，嗯，我想通了，我不想认输，因为我希望以后不管是在哪个领域，只要是中国人得到的成就，都能够得到所有人的赞美，而不是质疑。而这需要我们每一个人一点一滴的努力。所以这次我必须站出来。你能这么想，我很开心。将来不管发生什么事情，我都会和你一起战斗。接下来准备怎么做？以牙还牙。江宁想通了，不用再绑着他去发布会了。赵少山，喂，江宁啊，爸，什么事？没有，我在看杂志。嗯，爸，我需要你帮我一个忙。你说。这个。陈、嗯、总，这是你帮我做的吧？我们不做这个。好，我们不做这个。好，我们不做这个。我们大家好，我们大家好，我们大家好，我们大家好，我们大家好，我们大家好，我们大家好，我们大家好，我们大家好，我们大家好，我们大家好，我们大家好，我们大家好，我们大家好，我们大家好，我们大家好，我们大家
，怎么会想到做核电呢？嘉宁说：“您特别喜欢摄影，有很多相机，但是呢，却没有太多的时间一起去拍合照，所以我就寻思着帮您做了这张合成的照片，希望您喜欢。”小朵，虽然照片是合成的，但是嘉宁这边小心一点，实打实呀。是啊。爸爸，生日快乐！生日快乐！生日快乐！生日快乐！我喜欢。吃吧，啊，吃吧，吃吧，吃吧，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来心情很好啊，你不觉得我爸对你的态度有些松动了吗？是有那么一点。对了，在开发布会之前，我要去见一个人。谁啊？你说裘佳宁明天要召开新闻发布会？是的，阮先生，到时候他会有一个情况要说明。这个裘佳宁，生命力还真顽强。阮先生。您对投资原计划有什么打算？做这一切是针对周小山，所以就看他明天的表现了。您好，有叫裘佳宁和周小山的客人找您。阮先生，裘佳宁和周小山来了，他们在楼下想见您。走。二位深夜到访一定有很重要的事儿吧？阮先生，您是我们公司极力争取来的合作伙伴，所以我希望您明天能够参加我的记者发布会，也希望借这个机会，能够打消您对我们公司的疑虑。我在裘小姐身上看到了斗志。我知道，你恨周小山，但是香兰已经死了。联手 TKS， 散播对我不实的谣言，是你不得去对吧？你想让周小山跟你一样，眼看着心爱的人受折磨，却无能为力。但是你忘了，我不是香兰，更不会委曲求全。你当然不是香兰，也没有人能够和他相比，更没有人能够像我一样爱他。嗯邱小姐，洞房花烛那一天，我对香兰说：“我知道你还不爱我，没关系，我可以等，我有一辈子的时间陪着你。等你慢慢的忘了周小山，等你慢慢的爱上我。我记得当时香兰笑了，笑得很美。那是我关于香兰最美好的回忆。可是第二天，噩梦就开始了。”他开始大片大片的时间坐在那里发呆，忘记吃饭，忘记睡觉。他急速消瘦，直到有一天他昏倒了。他醒了以后抱着我哭，他求我，求我救救他，让他忘记周小山回，让他重新振作起来。我曾经以为世界上最痛苦的事情是我爱的人，但是他不爱我。可是直到我看着香兰在我面前一天天枯萎。一天天走向死亡的时候，才知道，这世界上最残忍的事情是我看着他为了别的男人，生不如死，而我却无能为力。而这一切，都是因为你的男朋友，周小山。阮先生，你的心情我非常理解，但是就算是我死，香兰也不会服。
，我们为什么不能往前看呢？向前看，你配吗？先生，有一点我承认，对于你的报复，我的确受到了影响，但是我是不会逃避的，更加不会抱怨周小山。明天，一切都会真相大白。真，真相大白。周小山，真相大白，你听着不讽刺吗？啊？我要说的话都已经说完了，赵山，你走。吧。慢着，我有几句话要单独跟你说。还有一个最大的真相我没有揭穿呢，你说，如果我告诉邱佳宁？他还会不会继续爱你啊？你别说，你求我，我求你，你听清，我求你不要告诉邱佳宁。好，我答应你，条件是你必须跟我回去。你为什么要这么逼我？要么你自己说，要么就我来听你说。可如果我说的话，裘佳宁就会成为你的共犯，到时候你们两个永远都洗不清，是毁你一个人，还是两个一起毁，你自己选。你还有一个晚上的时间，好好想想。嗯、裘小姐，预祝你明天发布会成功，晚安。上午好，感谢大家百忙之中抽空前来听我说几句话。先自我介绍一下，我是裘佳宁，现任职于 Original Life 下属的原计划实验室，是项目负责人。最近在网上有很多关于我的传言，针对这些传闻，我今天将一一澄清。上周，欧洲著名的生化科学家哈里教授指责我剽窃了他们实验室的核心机密。的确，在进入原计划之前。我在哈里的实验室里工作过，但我之所以会离开，原因是是因为哈里教授剽窃了他的论文。一年前，哈里教授发表在 Q 上的一篇关于端粒酶的论文，实际上是剽窃了裘佳宁的研究成果。周女士，请问您是？等一下，回答你这个问题。苏老师，我可以吗？大家好，我叫苏倩，是原计划前任研究员，后就职于哈里教授的实验室，现在是天成基金的项目顾问。原计划和哈里教授的研究方向的确十分相似，但是我可以告诉大家的是，哈里教授曾经递交过三次临床试验申请书，但是都被 FDA 打回了。如果真的是裘佳宁偷走了实验室的核心机密，那么为什么教授的申请会被打回，而原计划能够稳步推进临床二期实验呢？难道裘佳宁的离开真的给教授造成了这么大的伤害吗？
事实上，那篇文章只是初稿，还存在很多瑕疵和漏洞需要修改。而修改过的文章，今天已在我个人的微博和公众号推送，希望各位专业人士可以对比一下。还有一件事情。最近有一段 TKS 总监和我对话的视频，看到这段视频，谁都会认为是我出卖了实验室。针对这一点，我想请人来说明一下。请谁啊？难道是王志军？谁来说明？什么啊？听说王博士中风，一直昏迷不醒啊？这是谁？不是，这是谁呀？他那个人是高级助理，球氏集团的老总裘耀平。女士们、先生们，还有在场的媒体记者朋友们，大家好。首先呢，我先自我介绍一下，我叫裘耀明，我是裘氏集团的总裁，裘佳宁是我的女儿。这个裘姐姐真的是个白富美啊！呃，我是看着佳宁长大，她对科研的追求。是非常的执着与纯粹的，金钱和名利那是绝对不会动摇他的信念。在这一点上，我对我的女儿有充分的信心。呃，这位先生有问题吗？呃，您好，裘总。尽管您相信您的女儿，但视频呢？视频怎么解释？这个问题提得好。当我在网上看到这段录像时，我就觉得另有蹊跷。所以我们公司就动用了一些特殊的技术与手段，找到了原始视频。我们公关部拿到了这个视频之后，从这个视频当中发现了一个重要的讯息：视频它是经过剪辑的。为什么要剪辑？剪到了些什么？难道大家不好奇吗？来，现在我给大家看看。原计划对于 TKS 的价值只有五百万美金吗 ？Yes, of course. It's inappropriate to talk to you only about the money. This is a Harry Laboratory transfer agreement. Now, so if you come and work for us, we can make sure Dr. Harry never shows his face in the scientific community ever again. 我感受到 TKS 的诚意。So, do we have an agreement? 但我觉得你们的诚意还不够。Is five million dollars and access to one of the world's best research facilities not good enough for you? 我觉得你们还可以有第三个选择。We're happy to do whatever you want. 你们可以毁了我。Miss Chu, please. Why on earth would we ever do anything like that to you? You're one of the most outstanding research scientists in the world, and we have the most advanced laboratory in the world. If you come and work for us, it can only be a win-win situation. Now, how could anyone say no to that? If it's really like that, why do you have to come to me like this? Even if I'm not going to be able to do it, I'm not going to be able to do it. How will you do that later? We will make you the brightest star in the scientific industry. Yes. Then... 中国人在这个领域将永远一片空白，而我之后的中国研究人员也要依然忍受西方科学界的质疑，还有轻蔑。如果将来有人跟我一样在学术上有了突破，也依然会被剽窃，依然得不到世人的认可。I'm sorry, Mr. Gale， 我以及我们研究室的所有人都不会让这种事情再发生。我们会竭尽所能让全世界知道，中国人在这个领域做出了成绩。我们为自己的祖国，也为整个世界创造了无价的财富。Honestly, really heartwarming, touching story. But really, Miss Chu, do you expect me to believe that you're doing this all for your country? Come on. Let's be real here, huh? What do you really want? 原计划打上中国研发的印记，这是我唯一的条件。做不到，对吗？没关系。
发布会即将开始，欢迎您亲自来见证中国科学家的实力。说的太好了，是吧？是是，真是太正面了，先生。孰是孰非，大家自己判断。现在，我们将对抹黑裘嘉玲的人提起诉讼。我，我从来没见我老爸居然这么帅。丁丁，对呀、啊，你爸一直以来都很帅，你不觉得我跟你爸长得有点像吗？最近，啊，不觉得。还生我气呢。嘉兴，你别生气了吧？你看这么普天同庆的一个日子，你看在这日子这份上，你也别生我气了，好吗？你看，我给你买了蛋糕，来吃一口，我喂你，来啊！我不想吃啊！你最喜欢吃什么？我不想吃啊啊！我都说了我不想吃了。那你别生气了，好不好啊？我我还生气。来来来来，我来帮你拿，你拿的多累啊，对吧？哎，我可以跟你一块看吗？好吧。谢谢，谢谢爸。借着今天这个机会，有些心里话，我想跟大家分享一下。一年前，当我在哈里实验室遭受不公平待遇的时候。我选择了人，因为我相信时间可以证明一切。我上周，我姐的眼神杀气十足啊！你看看，我仍然选择了人。我希望可以息事宁人。直到有一天，我发现所有舆论的导向变了，变得不是质疑我个人，而是质疑整个中国科学界乃至整个国家。我意识到我不能再忍，我必须要站出来。不是为了我个人清白，而是为了整个中国科学界的名誉，也为了整个中国科学家们和科研工作者们的荣誉。原计划从开发到进入临床实验，是我们所有科学家共同努力的结果。而外界的那些质疑，对我而言只会成为动力。科学、医疗、教育、经济。中国的力量将会越来越强大，请大家拭目以待。大哥，你姐都属于高智商人群吧？到你这儿怎么就……你不是领养的吧？给你个眼神，自己领会。领领会什么？我说你这个人，小新，你是不是想骂我？你骂吧，我知道我该骂，你骂我吧。呃，小叶，干嘛呢？嗯、没干嘛。男女授受,受不亲，不懂啊，大叔。找什么呢？大叔啊，这是大叔吗？你看到了吗？我说的就是你。年轻人，怎么这么没有眼力劲儿呢？啊，你这个年纪管我叫小哥哥都过分了，我告诉你。他小哥哥，你比我们大十岁，不叫你大叔叫什么？我就比嘉欣大九岁，哪来十岁啊？他就比我大一岁，怎么了？小野，你少说两句吧。我不照照镜子。行，看在嘉欣的面子上，我就不多说了。小心，我们走。小心，不准走！不准走！小心，小心，小心！不要走！休息！你把小心不准走！你放开！弄痛嘉兴了，知道吗？小心，我有事要找你工作上的事。别以为我不知道嘉兴现在不归你，还公事，你全谋私吧你！可以啊，大叔，先是偶遇攀岩，然后酒驾送关怀，现在你直接上手跟我抢了是吧？你这些老年人的招数怎么过时了吧？够不过时，轮不到你。说好东西。你想干什么？来来来，打打打打！别别别别别，让他打！打！我怕你不打，来啊！你们俩
，别动了，行不行？佳欣，佳欣，佳欣，这。那你也不看看谁先惹的我？他怎么惹你了？刚才也是我把手搭在他肩膀上的。那你看他后来怎么样了？拉着你的手就不放，难道我不该生气吗？我算是看出来了，他这就是跟我宣战呢。我江小野怕过谁啊？让他放我过来。小野，我不知道该说什么。如今造成这一切都是我。要不是因为我犹豫不决，你也不会和师傅吵起来。你怎么到现在还护着他呀？不是，我不知道该怎么说。小野，要不我们冷静一下吧？冷静？为什么冷静？我觉得当初我们在一起的时候，我就挺不冷静、挺冲动的。你什么意思？我觉得。我好像没有想象中那么喜欢你。不是，嘉欣，打人是我不对，那也是因为我吃醋，我紧张你，我错了还不行吗？也不是因为这件事情。那是哪件事？你说。我觉得我们刚刚在一起的时候，我是被你的偶像光环吸引了，所以。开始的也很仓促，到后来我发现其实我们并不合适。小叶、啊，我们分手吧，对不起啊谢谢你，佳欣姐，你太棒了，我刚刚感动哭了。我们也是。苏老师，谢谢你，以后就叫我倩姐吧。谢谢你，倩姐。加油，佳宁。谢谢。再见。苏小姐，再见。再见，拜拜。再见，苏老师。再见，苏老师。谢谢你啊，苏小姐。再见。好，都在这儿。好，阮先生，刚才乔小姐的演讲，想必你已经听到了哈。如果这些还不能让你和天成基金打消对项目的疑虑，那我们大家就没办法了啊。邱小姐的演讲的确精彩，不过我还剩下最后一个问题。哦，周小山，我们在大学里。真的没有见过吗？或许有吧。看来你终于想起来了。哦，原来你们认识啊！不知道各位有没有兴趣听一听关于周小山先生的往日故事？哪个比邱小姐的发言更加精彩？嘿呦，周小山，你过去还有我们不知道的丰功伟绩呢。丰功伟绩，是啊。你说。还是我说，周小山骗了你们，阮文超。下面让我们静静聆听周小山先生的发言。没错。骗了
没错，他骗了你。我们在大学的时候，就是死党，死对头。他甚至还把我打伤过。哎，周小山，那当初尽职调查的时候，问您你怎么说不认识阮先生？你什么意思？啊？谁还没年轻过呢？对吧？没事，黄总，都过去了，这点小事不会影响到我们的合作。秦斌啊，嗯，啊，他不在。想想我以前在酒里傻不拉几样，现在都副主任了都。我以前的要是他在里边，我们喜欢你。哎，你现在住哪儿啊？还是老地方。老地方，那哦，我现在住那儿，你看到没？那个女的跟我师傅什么关系啊？病人。严哥，你骗人！如果是病人，你不会拦着我的。啊，他是秦斌的前女友。但是现在没什么关系了，只是身体不舒服，找秦明来看看。我带你去做个体检，放心吧，没什么事。行，我听你的。她挺漂亮的。啊，是是啊，不不，一般一般。她干嘛的呀？哎，小心点，你饶了我吧，你别问了，我求求你了。那她一定很优秀吧？律法摄影师。那我问你最后一个问题：他们俩谁先提的分手啊？我明白了。不不不，你你明白什么了？哎，小心心。那我先回去了。送你出去。行。你呢？明天就早点来医院。到了那个挂号口，跟护士说我的名字，直接上我办公室找我就行。好，啊，那麻烦你了。不麻烦，不麻烦，客气。先走了，拜拜。拜拜。哎，你不是走了吗？我，我这不是在观察你们是否能旧情复燃吗？你有病吧你？说什么呢？哎，前女友找上门来，内心当真不起一丝波澜。赵岩，你真是有病，都过去多少年了。当时他把你甩了，你伤心的就差自杀了。你心真过得去？我八岁的时候尿床，我现在还尿床，那我不是残疾吗？你真的尿床尿到八岁？哎，我想问你最后一个，你现在内心真释怀了吗？废话，纯友谊，纯友谊，纯友谊。啊、哦，出事儿了？什么事儿？刚才小星星来找你，给你送拉空咖啡。我拦着他们，让他打扰你。然后呢？然后，然后就就被他套出来了，说里边是你的前女友，余情未了的那种。真说好说了，万心，你先等一下，你别生气。其实我觉得这事儿吧，也不大。对对对，是不大是不大，也就我一条小命而已。这些人呢，没边去了。
小心，不开心了。你不是有病了吗？别喝我咖啡。不是给我带的吗？不是给你带。你怎么知道我有病人？我猜的。我能感觉到你现在身体里边满满的负粒子在窜动。你在说什么呀？你现在应该明白，当我看到你跟江小野在一块儿的时候，我的心情了吧？心里边满满的酸根离子，不，醋酸根离子。没有。你别听赵岩他胡扯，我都揍他了，是净瞎说。严哥说的是事实，不是吗？不是事实。是事实。是事实，但那是过去的事儿了。再见。这么晚了，下班都不回去，还给我送咖啡，你是有事要跟我说吗？我自己给自己加班，我敬业。是吗？你不说，我就回去上班去了。数到三吧，数到三我就走。三。啊，师傅。我，我跟小野分手了。基本上分了，分手就分手，不分就不分，基本上是什么意思？就是，我感觉我们两个人不是特别合适。你看，我早就告诉你，你们俩不合适。所以，等那么久，还给我送咖啡，就是想要跟我说这个。我都说了，我我是敬业，我加班，我买咖啡给自己提神的。那行吧，我上班去。哎，师傅。嗯。我就是想告诉你一下。嗯，我知道了。你知道什么了？我知道你跟江小野分手了。你你还知道什么了？我还知道你自己给自己加班，很敬业。这个人最讨厌。小青，你能告诉我这些，我真的特别开心。师傅。那你是不是还对前女友旧情难忘？当然没有，我都说了过去了，过去了，过去了，多久的事儿了？真的？当然真的了。那师傅，你能不能不给你前女友看病了，好不好？小青，这你就有点无理取闹了吧？啊？可你刚刚不是说过去了吗？是过去了，可是我给他看病这两码事儿嘛，对吧？前女友深更半夜找你看病，你是不是心里有半点窃喜啊？我发誓，我绝对没有半点窃喜，而且真的是深更半夜，赵岩都没下班呢。哦，那严哥下班了，你是不是就开心了？你前女友把你甩了，现在要吃回头草，你是不是心里爽爆了？没有，嘉兴，嘉兴能不这么幼稚吗？啊！你又说我幼稚？啊，行行行，我不说不说不说，那你，你让我把这事跟你说清楚好了，是这样。若曦，她之前一直在国外生活。若曦，若曦，若曦，你叫的可真亲呀、啊！你知不知道人家姓什么呀？江江若曦，江若对，江若曦，江若曦，她之前一直在国外生活。前段时间呢，她打算回国发展，回来以后发现自己身体上有一些小问题，她在国内又不认识什么人，她只能找到我。